ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは卓球ラウンジピンポンの小菅コーチです。小菅コーチは全国オープンの東京選手権に11回出場している素晴らしいプレイヤーです。両面おもつソフトを使った非常に特殊なスタイルです。小菅コーチは東京の八王子にある卓球場、卓球ラウンジピンポンでレッスンをしていますレッスンの詳細は概要欄をご確認くださいまた卓球ラウンジピンポンという YouTube チャンネルも運営しています小菅コーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください本日の動画のテーマは小菅コーチの必殺サーブ超高速サーブについて解説していただきますこれはシェイクハンドの裏ソフトおもちソフトどちらでも使える内容になっています私は小菅コーチとオールをした時に高速サーブの速さとミスの少なさに驚きました一般的によくあるのが、まあ、サーブを速く出そうとすればするほどサーブミスっていうのが出てしまいますよね今回の技術はサーブが速いだけでなく安定性も非常に高いサーブになっています小菅コーチはこのサーブでたくさん試合で点数を取ってきましたこのサーブを小菅コーチが詳しく解説してくれました高速サーブを速くしようとしてミスが多く出ている方高速サーブが遅くて打たれてしまう方はこの動画は必見です私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になりますよろしくお願いしますでは小菅コーチのレッスンを見ていきましょうこんにちは小菅清彦と申します八王子にある卓球ランジピンポンという卓球場で専属のコーチをやらせていただいています YouTube チャンネルもやってるんでぜひご覧になっていただければと思いますよろしくお願いしますで今日はですねあの私がよく試合で使う、えー、速いサーブ、まあ、かっこつけて言うと高速サーブなんですけれどもそれを、えーとまあ、説明というかねあの皆さんに紹介してちょっとお役立ちになってくれればいいなという感じで、ね、やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。で,で私は表表の攻撃型なんですけれどもあのもちろんだから表でもねこういう高速サーブを出すんですけれどももちろん裏の方でもね当然応用が効くと思いますのでぜひね、あのー、ご参考になればいいなと思いますよろしくお願いしますではポイントの一つ目なんですけれどもよく使っている、まあ、いわゆる高速サーブのまず握り方なんですけれどもあの握り方ってよくあるシェイクの人が出す順横サーブの握り方でやります。その方がいろんなサーブがやりやすくなるんで、うん、高速サーブだけじゃなくて違うサーブ出したい時もや役,立つ時の役立つためにあのこの握りでねやらせていただいております。
そうですね。えー、ポイントの2つ目は、えー、構え方ですねで特に僕は速いサーブを出したいんでゆっくり時間をかけてためを作って出すという意識のもとでやってるんであのこうやってスッとやってスッと出すんではなくて一旦こう止めてそれからためを作ってパワーをためて出すっていう意識でやっております。じゃあポイントの3つ目なんですけれども、えー、とバックスイングです。あのやっぱりバックスイングがあのスピードの,あの決め手になると思いますんで,で僕の場合はあの手だけを使うんじゃなくて手は腰にというかもう体に固定して腰の回転を使って一気にバーンとぶつけるような意識でやっておりますなぜか腰の回転がすごく重要かなっていう気持ちであのスピードサーブを出しています。ポイントの4つ目はあのインパクトですね、えー、と特にスピードサーブを出すんでやっぱり強いインパクトを意識してやってますで僕の場合は本当に腰の回転でボールをいかに腰の速いこの周りの動きでいかにボールにラケットをぶつけていくかという気持ちでやってますで重要なところはあまりこうトス上げて高い位置で当てるんじゃなくてこう大スレスレのところで当てるようにっていうところを意識あとボールを触る位置ですねこれはもうラケットの真ん中からちょっと上ぐらいを意識して出してます実際はちょっとどうなってるかわかんないんですけども僕の中ではその辺の位置を意識してぶつけるようにして出しておりますで特にスピンを意識して出してるわけじゃないですもうぶつけることだけ意識してやっております以上です
えー、このスピードサーブを出す時の,あのその先の心,が、ま、心構えなんですけども僕の場合このサーブの1球目があの皆さんでいう3球目のつもりで出してるんで、えー、つまりサーブ出した後に相手がびっくりしてチャンスボールが来るっていう待ち方で最初待ちます。で,でも相手もやっぱりいろいろ工夫してくるんで打たれちゃった時に備えてブロックもできるような感じでこの2つのパターンを頭で描きながら待つっていう形でやってます大体打つパターンが7割守るパターンが3割ぐらいな感じでサーブ出した後の戻りを意識してやっております。海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう